Let's try and put that into some highlights, folks. <laughs> what a race. Michael Van Toren out. You can see they had to just stay in the saddle, shaking his head off the start finish line. And then you've got Timo Nace. It was Niels van der Putter that got the whole shot through that first corner. He had to just hop up over those sandbags and that first uh, curve. It was just a day that just constantly changed, wasn't it? It was. We had that big group early on, but it wasn't long before Timo Nace went to the front. We saw a slip slide from his a bit. Camp go down. Very, very tricky conditions, but Thibaut Ney seemed to be the one that got to grips with it most quickly and kept opening up small gaps here and there. That chasing group was never far behind and always seemed to be just about coming back to his wheel. I love his technique over the, over the planks there. And interesting as well, though, that we see Pim Ronha favoured to run the planks throughout the race today. Yeah, I don't think there was, a, well, we saw at the end there, there was almost no advantage from riding them compared to running them. So perhaps Ron Haar just taking the risk out of things, running them. And just tactically for Ron Haar today, he managed East a bit and just he's starting to just learn that patience, keep calm, use the power where you need to use the power. That was the first mistake that we saw today from Thibaut Nace. And then yeah, it was down to Joran Vissura and Jens Adams to take it up. Yeah, we didn't see this one coming. Um, people falling back, but yeah, they didn't last too long. Ron Haar went to the front and really pressed on, just did a really long, drawn-out attack, just raising the pace ever so slightly, riding the sand really, really nicely each time. But Lauren Schweek with the man in the sand today, just jumping across gaps. And this is where we saw Nace have that problem, just come to a halt and then that was game over for these three riders. Ron Haar at the front. It, today, it was a, it was just a day of too many matches burnt for Issa Bit to come back continually to the to the leader. Exactly. He just didn't quite look like he had the legs that he normally has. And the uh, head was we saw that move from Schweik. Really good to jump in front to get that line even close off Ron Haar and then it was a game of cat and mouse and Ron Haar just jumped a little bit earlier than perhaps Sweet was expecting but carried good speed onto the start finish straight and Sweet had nothing left. Carrying that momentum over the top. And as you say, Ron Haar reigns supreme, takes the win here in Dublin for Balwaza Trek Lions. Great recovery from Laron Sweet today. And Elise a bit more points scored in the World Cup. There's your top 10. Pim Ronar takes Lawrence ahead of Lawrence Swake. Elise a bit. Joran Vissura, Jens Adams, Thibaut Nace, Ryan Camp, Kevin Kuhn, Niels Van der Putter, and Michael Van Turen out your top 10. And your World Cup now looks like this. Overall, Elias a bit with 147. Pim Ronha up to second. Lars van der Haar drops to third. Swake to fourth. Thibaut Nace in fifth. Ryan Camp, Niels van der Putte. Tone van der Bosse, Joris Neuvenhaus drops to ninth. And Gerben Kuipers in tenth spot. But Elias a bit extends his lead in the World Cup overall. If you're with us on the TV, you're leaving us there. Thanks for your company today. The World Cup now moves back to France and Flamorville next weekend. From Martin McDonald, Ian Fear, we'll see you soon. Bye for now. Pim Ronar, what a win. What a race. Uh, take us through that race. How did you make this happen? Well, at the beginning, I thought Thibaut was going to win this race easy. Um, it was a really hard pace, um, but I was always in third, fourth uh, position because I knew last year I did the same and... That was the best for, for this course because it's so compact, uh, the first uh, half of the race. And then after, I think, two, three laps before the end, uh, I saw that Ailey was on a gap, so I, I gave it my all. Um, yeah, and I felt so good. Um, the sand pit wasn't my thing, but the last lap I did it really good. Um, and then Lawrence, in the last 500 meters, he came past me, well, past me and I was like, ah, oh, shit, I'm not going to win this race. I was like waiting, waiting, waiting for the right moment. And I, when I went, I felt so strong. And I, yeah, I was looking a little bit behind and I saw he was nowhere. So yeah, insane feeling to win like this. When did you know you had the legs to win? Um, I think after 40 minutes uh, when I placed the attack, uh, I could ride my own pace. 
Um, yeah, I felt so strong. Congratulations. Even in het Nederlands. Pim Ronaar, wat een overwinning. Uh, neem ons even door heen deze hele race. Hoe heb je dit klaargespeeld? Ja, ik weet het eigenlijk ook zelf nog niet. Um, in het begin dacht ik dat Thibaut deze wedstrijd ging winnen omdat hij zo hard reed. Uh, maar ik wist ook dat ik niet vanaf het begin uh, alles moest geven, omdat ja, het blijft zo lang bij elkaar dit rondje, omdat het ja, niet echt technisch is. De zandbak was een heel cruciaal punt en dat deed ik eigenlijk niet heel soepel. Um, ja, en de laatste ronde reed ik daar echt super doorheen, maar ik wist dat Lauwens ook elke ronde daar hard doorheen rijdt. Um, en, ja, hij, hij zat nog niet direct in mijn wiel en pas achter op parcours zat hij in mijn wiel en ging hij over me heen op echt ideale momenten om, om mij te passeren. Dus ik zat een beetje in diepe modder vast en ik dacht, ah shit, ik ga, ik ga niet meer winnen. Um, en toen ja, liet hij het eigenlijk stilvallen voor de finish. Ik ja, wachtte hem een juiste moment af. Ik weet dat ik geen sprinter ben, dus ik had niet verwacht dat ik hem zou kloppen. Maar toen ik aanging voelde ik dat er echt heel veel op zat. Um, en ik keek ja, iets achter hem en ik zag niet dat hij direct in mijn wiel zat. En dat was, ja, om op zo'n manier te winnen is het nog gaver als in Dendermonde eigenlijk. Heb je even getwijfeld op het einde? Ja, ja op het moment dat hij voorbij me kwam dacht ik, ja, fuck, ik wil tweede. Oh, sorry, <laughs> dacht ik, shit, ik wil tweede. Maar ja, ik, ik weet niet, hij liet het een beetje stilvallen. Ik denk dat hij ook redelijk op zijn limiet zat. Uh, misschien als hij hem direct had doorgetrokken tot aan de finish, had ik er niet meer over gekomen. Um, ja, ik wachtte gewoon het juiste moment af, denk ik. En ik kon ja, de bocht ruim aansnijden en iets afsnijden. Maar hij zat volgens mij niet direct in mijn wiel. Dus uh, ja, ideaal voor gedaan, volgens mij. Opnieuw een overwinning in de wereldbeker. Had je dit een paar maanden geleden durven dromen, durven denken? Pff, ja, gevoel op training wel. Uh, ik wist dat ik wel mee kon doen. Maar ja, vorige week, wat ik 17, ik snapte er echt helemaal niks van. En dat was echt een super slechte wedstrijd. Oké, okay, ik wist dat ik last van mijn rug had. En dat het daardoor kwam, maar als je zeventiende wordt, en, en ja, dan ga je toch met iets minder vertrouwen naar hier. Maar ja, dat ik dan vandaag, ik snap, ik snap het niet, dat ik dan vandaag weer win, ja, ik, ja geen idee. Ja. Je kan gelukkig terug op het vliegtuig stappen. Ja, ja ik hoop dat ik de vlucht ga halen trouwens. <laughs> Dikke proficiat.